அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒலிம்பியா அகாடமி வழங்கும் இன்றைய பகுதியில் நாம் பார்க்க உள்ளது ஏழாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாட புத்தகத்திலிருந்து இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள் என்ற பாடத்தில் உள்ள முக்கிய வினா விடைகளை தற்போது பார்க்கலாம் தொடக்க இடைக்கால இந்திய வரலாறு எவ்வளோ இருந்து எப்போ தொடங்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிபி எழுநூறு முதல் கிபி ஆயிரத்தி இரநூறு வரை தொடக்க இடைக்கால இந்திய வரலாறு இருக்கிறது அவுரங்கசீப்பின் அவைக்கல வரலாற்று அறிஞர் யார் காபி கான் அவுரங்கசீப்பின் அவைக்கல வரலாற்று அறிஞர் காபி கான் பிராமணர் அல்லாத உடைமையாளருக்கு சொந்தமான நிலங்கள் எவ்வாறு அழைப்பர் வேளாண் வகை நிலங்கள் பிராமணருக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் பிரம்மதேயம் கல்வி நிலையங்களை பராமரிப்பதற்காக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் சாலபோகம் கோயில்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் தேவதானம் என்பர் சமண சமய நிறுவனங்களுக்கு கொடையாக அளிக்கப்பட்ட நிலங்களுக்கு பள்ளி சந்தம் என்பர் விசுவாசம் உள்ளவராக இருத்தல் லாப நோக்கையின்மை ஆபத்துக்கு அஞ்சாமை ஒரு தலைபட்சமாக இல்லாதிருத்தல் விருப்பு வெறுப்பின்றி இருத்தல் நண்பருக்கும் அந்நியருக்கும் இடையே வேற்றுமை பாராமை நேர்மையுடன் எழுதுதல் ஆகியவை வரலாற்று ஆசிரியரின் கடமைகள் என கூறியவர் காபி கான் அதாவது ஒரு வரலாற்று அறிஞர் என்பவர் அவருடைய கடமை எப்பா எவ்வாறு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காபி கான் என்ற அறிஞர் சொல்கிறாரு விசுவாசம் உள்ளவராக இருக்கணும் லாப நோக்கம் இல்லாமல் இருக்கணும் ஆபத்துக்கு அஞ்சக்கூடாது ஒரு தலைபட்சமாக இருக்கக்கூடாது விருப்பு வெறுப்பின்றி இருக்கணும் நண்பருக்கும் அந்நியருக்கும் இடையே வேற்றுமை பார்க்கக்கூடாது நேர்மையுடன் எழுதுதல் ஆகியவை வரலாற்று ஆசிரியரின் கடமைகள் என கூறுகிறார் காபி கான் கஜிராக கோயில் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ளது தில்வாரா அபு குன்று ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ளது கோனார்க் ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ளது குவத் உல் இஸ்லாம் மசூதி மோத்கி மசூதி ஜமா மசூதி பதேப்பூர் சிக்ரி தர்கா இவை அனைத்தும் டெல்லியின் அருகே அமைந்துள்ளது குவைத்துல் இஸ்லாம் மசூதி மோத்கி மசூதி ஜமா மசூதி பதேப்பூர் சிக்ரி தர்கா இவை அனைத்தும் டெல்லிக்கு அருகே உள்ளது சார்மினார் மட்டும் ஹைதராபாத்தில் உள்ளது சார்மினார் ஹைதராபாத்தில் உள்ளது முகமது கோரி தான் வெளியிட்ட தங்க நாணயத்தில் பெண் தெய்வமான லட்சுமியின் வடிவத்தை பதிப்பித்து தனது பெயரையும் பொறிக்க செய்திருந்தார் முகமது கோரி வந்து ஒரு தங்க நாணயத்தை வெளியிட்டாருங்க அந்த தங்க நாணயத்தில் பெண் தெய்வமான லட்சுமியின் வடிவத்தை பதிப்பித்து அதில் தனது பெயரையும் பொறிக்க செய்திருந்தார் டெல்லி சுல்தான்களின் காலகட்டத்தை அறிந்து கொள்ள ஜிட்டல் எனும் செப்பு நாணயங்கள் பயன்படுகின்றன டங்கா எனப்படும் வெள்ளி நாணயம் தை உருவாக்கியவர் இல்துமிஸ் டங்கா எனப்படும் வெள்ளி நாணயத்தை உருவாக்கியவர் இல்துமிஸ் தங்க நாணயத்தை வெளியிட்டவர் அலாவுதீன் கில்ஜி செப்பு நாணயத்தை வெளியிட்டவர் முகமது பின் துக்லக் ஒரு ஜிட்டல் என்பது எவ்வளவு மூணு புள்ளி ஆறு வெள்ளி குன்றி மணிகள் ஒரு ஜிட்டல் என்பது மூணு புள்ளி ஆறு வெள்ளி குன்றி மணிகளை குறிக்கும் ஒரு வெள்ளி டங்கா என்பது நாற்பத்தெட்டு ஜிட்டல்களுக்கு சமம் ஒரு வெள்ளி டங்கா என்பது நாற்பத்தெட்டு ஜிட்டல்களுக்கு சமம் பக்தி இலக்கியங்களின் காலம் யாருடையதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோழர்களின் காலம் பக்தி இலக்கியங்களின் காலமாகும் சோழர்கள் காலத்தில் பல்வேறு வகையான நூல்கள் இயற்றப்பட்டுள்ளன கம்பராமாயணத்தை இயற்றியவர் கம்பர் பெரிய புராணத்தை எழுதியவர் சேக்கிலார் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தை எழுதியவர்கள் பன்னீர் ஆழ்வார்கள் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தை தொகுத்தவர் நாதமுனி தேவாரம் என்ற நூலை மூன்று மூ மூணு பேர் எழுதியிருப்பாங்க அப்பர் சம்பந்தர் சுந்தரர் இந்த தேவாரத்தை தொகுத்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பியாண்டார் நம்பி தேவாரத்தை தொகுத்தவர் நம்பியாண்டார் நம்பி முதல் ஆழ்வார்கள் யாருன்னா அப்பர் சு சம்பந்தர் சுந்தரர் தான் முதல் ஆழ்வார்கள் இவங்க தேவாரத்தை தொகுத்தவர் யாருன்னா நம்பியாண்டர் நம்பி திருவாசகம் என்ற நூலை எழுதியவர் மாணிக்க வாசகர் கீத கோவிந்தம் என்ற நூலை எழுதியவர் வடமொழியிலானது இந்த நூல் கீத கோவிந்தம் என்ற நூலை எழுதியவர் ஜெயதேவர் மதுரா விஜயம் என்ற நூலை எழுதியவர் கங்காதேவி மதுரா விஜயம் நூலை எழுதியவர் யார் கங்காதேவி ஆமுக்கிய மாலத்தா என்ற நூலை எழுதியவர் யார் கிருஷ்ண தேவராயர் பிருத்திவிராஜ ரசோ என்ற நூலை எழுதியவர் சந்த் பார்தை பிருத்திவிராஜ ரசோ என்ற நூலை எழுதியவர் சந்த் பார்தை இஸ்லாமுக்கு முந்தைய காலம் குறித்து உள்ள ஒரே சான்று எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜதரங்கனி என்ன நூல் தான் 
இந்த இஸ்லாமுக்கு முந்தைய காலம் குறித்து பதினொன்றாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட நூல் தான் இந்த ராஜதரங்கணி இது இஸ்லாமுக்கு முந்தைய காலம் குறித்து உள்ள ஒரே சான்று ராஜதரங்கணி ராஜதரங்கணி என்ற நூலை எழுதியவர் கல்லானர் அடிமை வம்சத்தை சேர்ந்த சுல்தான் நசுருதீன் மாமுதுவால் ஆதரிக்கப்பட்டவர் யார் மின்கஜ் உஸ் சிராஜ் அடிமை வம்சத்தை சேர்ந்த சுல்தான் நசுருதீன் மாமுதுவால் ஆதரிக்கப்பட்டவர் மின்கஜ் உஸ் சிராஜ் தபகத் இ நசிரி என்னும் நூலை எழுதியவர் யார் மின்கஜ் உஸ் சிராஜ் தாஜ் உல் மா அசிர் என்னும் நூலை எழுதியவர் ஆசன் நிஜாமி தாஜ் உல் மா அசிர் என்னும் நூலை எழுதியவர் ஆசன் நிஜாமி முகமது பின் துக்ளக்கின் அரசவை வரலாற்று ஆசிரியர் யார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியா உத் பரணி முகமது பின் துக்ளக்கின் அரசவை வரலாற்று ஆசிரியர் ஜியா உத் பரணி தாருக்கி பிரோஷாகி என்ற நூலை எழுதியவர் ஜியா உத் பரணி தாரிக் இ பிரோஷாகி என்ற நூலை எழுதியவர் ஜியா உத் பரணி பெரிஸ்டா என்பவர் தாரிக்கி பெரிஸ்டா என்னும் நூலை எழுதினார் பெரிஸ்டாவின் வரலாறு என்ற நூலை எழுதியவர் தாரிக் பெரிஸ்டா இவர் தாரிக்கி பெரிஸ்டா என்ற நூலை எழுதியுள்ளார் தபகத் என்பது எந்த சொல்னா தபகத் என்பது ஒரு அரேபிய மொழி சொல் தபகத் என்பதன் பொருள் தலைமுறைகள் அல்லது நூற்றாண்டுகள் தஜிக் என்பதன் பொருள் சுயசரிதை தஜிக் என்பது பாரசீக சொல்லிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது இதன் பொருள் சுயசரிதை தாரிக் அல்லது தாகு யூக் என்பது அரேபிய சொல்லாகம் இதன் பொருள் வரலாறு என்பர் தாரிக் அல்லது தாகுயுக் என்பதன் பொருள் வரலாறு இது அரேபிய சொல்லிருந்து எடுக்கப்பட்டது பாபர் நாமா என்ற நூலை எழுதியவர் பாபர் ஐனி அக்பர் அக்பர் நாமா ஆகிய இரு நூல்களை எழுதியவர் அபுல் பாசல் அபுல் பாசல் பார்த்தீங்கன்னா ஐனி அக்பர் மற்றும் அக்பர் நாமா ஆகிய இரு நூல்களை எழுதியுள்ளார் ஜகாங்கீர் எழுதிய நூல் தசுக்கி ஜகாங்கிரி ஜகாங்கீர் எழுதிய நூல் தசுக்கி ஜகாங்கிரி தபகத் இ அக்பரி என்ற நூலை எழுதியவர் நிஜாமுதீன் அகமத் தபகத் இ அக்பரி என்ற நூலை எழுதியவர் நிஜாமுதீன் அகமத் தாரிக்கி பதானி என்ற நூலை எழுதந்து பதானி இது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தைந்தில் வெளிவந்தது மூன்று தொகுதிகளாக வெளிவந்தது இது அக்பருடைய ஆட்சியை பற்றியானது இந்த மூன்று தொகுதிகளும் அக்பருடைய ஆட்சியை பற்றியது பதானி எழுதியுள்ளார் அவர் எழுதிய நூல் தாரிக்கி பதானி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சில் வெளியானது வெனிஸ் நகரைச் சேர்ந்த பயணி மார்க்கோ போலோ காயல் துறைமுகம் தற்போதைய உள்ள தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ளது காயல் துறைமுகத்திற்கு மார்க்கோ போலோ இரண்டு முறை வந்துள்ளார் காயல் துறைமுகம் அரேபியாவிலிருந்தும் சீனாவிலிருந்தும் வந்த கப்பல்களால் நிரம்பியிருந்த துறைமுக பட்டினமாகும் சீனாவிலிருந்து தாம் கப்பலில் வந்ததாய் மார்க்கோ போலோ கூறுகிறார் மார்க்கோ போலோ நான் எங்கிருந்து வந்தேன்னு சொல்லியிருக்காரு சீனாவிலிருந்து கப்பல் வந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காரு அரேபியாவிலிருந்தும் பாரசீகத்திலிருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கில் குதிரைகள் தென்னிந்தியாவில் கடல் வழியாக இறக்குமதி செய்யப்பட்டதாக மார்க்கோ போலோ குறிப்பிடுகிறார் தாகு யுக் இ ஹிந்த் என்னும் நூலை எழுதியவர் அல் பருணி தாகு யுக் இ ஹிந்த் என்னும் நூலை எழுதியவர் அல் பருணி இபன் பதுதா என்பவர் மொராக்கோ நாட்டு பய அறிஞராவார் இபன் பதுதா என்பவர் மொராக்கா நாட்டு அறிஞர் ஆவார் ரிக்லா அதாவது ரிக்லா எனும் பயணங்கள் என்னும் நூலை எழுதியவர் யார் இபன் பதுதா முகமது பின் துக்ளக் தலைநகரை டெல்லியிலிருந்து தெற்கே உள்ள தேவகிரிக்கு மாற்றினார் தேவகிரி என்பது தௌலதாபாத்துன்னு கூட சொல்லலாம் நிக்கோலா கோண்டி என்பவர் ஒரு இத்தாலிய பயணி ஆவார் நிக்கோலா கோண்டி என்பவர் இத்தாலிய பயணி நிக்கோலா கோண்டி விஜயநகர் வந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபது நிக்கோலா கோண்டி விஜயநகருக்கு வந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபது அப்துல் ரசாக் விஜயநகர் வந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு அப்துல் ரசாக் விஜயநகருக்கு வந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு டொமிகோ பயஸ் ஒரு போர்ச்சுகீசிய பயணி ஆவார் இவர் டொமிகோ பயஸ் விஜயநகர் வந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு டொமிகோ பயஸ் விஜயநகர் வந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு எகிப்தே செல்வம் கொழித்த நாடாகும் என்றவர் யார்னா இஃபன் ஃபதுத்தா இஃபன் ஃபதுத்தா தன்னுடைய நூலில் எகிப்து தான் செல்வம் கொழித்த நாடாக உள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காரு செங்கிஸ்கானின் அரசவையில் இடம்பெற்றவர் யார்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்துல் ரசாக் பின் இடைக்கால இந்திய வரலாறு கிபி ஆயிரத்தி இரநூறு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூறு வரை செயல்பட்டது முதல் டெல்லி சுல்தான் பற்றிய தகவல்களை கூறும் நூல் எது 
தாஸ் உல்மார் அசீர் உத்திரமேரு கல்வெட்டு பிரம்மதேய கிராமத்தின் நிர்வாகம் குறித்து விவரித்து கூறுகிறது விருபாக்ஷ கோயில் ஹம்பியில் இருக்கு கர்நாடகா ஸ்டேட்டில் திருவாலங்காடு செப்பேடுகள் முதலாம் ராஜேந்திர சோழன் காலத்தை சேர்ந்ததாகும் திருவாலங்காடு செப்பேடுகள் முதலாம் ராஜேந்திர சோழன் காலத்தை சேர்ந்ததாகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணுற வீடியோவை ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் ரீட் பண்ணி ரைட் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே நியூ புக் தான் நம்ம வந்து காம்படிஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரத்துக்கு முன்னே தயாராகிட்டு இருக்கோம் எப்போ விடுவாங்கன்னே சொல்ல முடியாது ஏன்னா டிஎன்பிசி அவ்வளோ வேகமாக விரைவாக வந்து செயல்பட்டு இருக்காங்க இதுக்கு முன்னே இருந்ததை விட மிக உத்வேகமாக செயல்பட்டு இருக்காங்க ஸோ டிஎன்பிசி எவ்வளோ வேகமாக செயல்படுறாங்களோ அதை போலவே நான் அதை விட நாம் அதிகமாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க அதிகமாக வந்து செயல்படணும் தொடர்ந்து படிங்க தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்க தொடர் பயிற்சி மட்டும்தான் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து வெற்றியை தருமே தவிர வேறு எந்த நம்பிக்கையும் வெற்றியை தராது தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்க குறையாமல் குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு ஆறு டு எட்டு மணி நேரம் படிங்க படித்தத முக்கியமான பாயிண்ட்ஸோ ஒன் ஆர் ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்லா பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வாங்க உங்களால் முடியாது முடியலன்னா வேறு யாராலும் முடியாது தொடர்ந்து படிங்க நம்பிக்கை மட்டும்தான் ஒரே ஒரு ஆயுதமாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு தொடர்ந்து படிக்கணும் இடையில் பல பிரச்சனைகள் வரலாம் பல டிமோட்டிவேட் பண்ணலாம் வீட்டில் இருக்கிறவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இருக்கலாம் அதை எதையுமே காதல் வாங்காமல் உங்களுடைய நோக்கத்தை மட்டும் உங்களுடைய கோல் என்னவோ அதை நோக்கி பயணிங்க கண்டிப்பாக வெற்றி உங்களுக்கு கிடைத்தே தரும் அதற்கான முயற்சி எடுக்கிறது உங்கள் கிட்டே இருக்குது அதுக்கு எங்களால் முடிந்தவரை நாங்கள் ஒத்துழைப்பு தருகிறோம் நன்றி வணக்கம்